నమస్తే వెల్కమ్ టు సాజీస్ కిచెన్ ఈరోజు మనం స్వీట్ రెడ్ చట్నీని చేసుకుందాం దీనిని పానీపూరి తయారీలో మరియు చాట్ చేసుకుంటున్నప్పుడు ఉపయోగిస్తారు దీనికి కావలసిన పదార్థాలు చింతపండు యాభై గ్రాములు బెల్లం యాభై గ్రాములు ఇవి రెండు సమపాళల్లో తీసుకోవాలి చాట్ మసాలా టూ టేబుల్ స్పూన్ కారం వన్ టేబుల్ స్పూన్ ఉప్పు రుచికి తగ్గ ముందుగా చింతపండుని శుభ్రం చేసుకోండి అందులో ఉన్న గింజల్ని ఈనెన్ లేకుండా చూసుకోండి చింతపండుని శుభ్రంగా కడిగి ఒక గ్లాస్ వేడి నీళ్ళల్లో పది నిమిషాల పాటు నాననివ్వండి తర్వాత గుజ్జుని బాగా పిండుకోండి ఈ గుజ్జును స్ట్రైనర్ ద్వారా స్ట్రెయిన్ చేసుకోండి ఎందుకంటే గుజ్జులో మిగిలిన చింతపండు తొక్కలు రాళ్ళు ఏమైనా ఉంటే ఈజీగా క్లీన్ చేసుకోవచ్చు అనమాట ఇప్పుడు ఈ చింతపండు గుజ్జును కడాయిలో వేసి స్టవ్ మీద పెట్టి ఉడకనివ్వండి ఒక నిమిషం తర్వాత ఇందులో కొద్దిగా ఉప్పు వేయండి ఉప్పును వేసి ఈ గుజ్జు మరగనివ్వండి మధ్య మధ్యలో ఇలా తిప్పుతూ దీన్ని ఉడకబెట్టుకోండి మీడియం ఫ్లేమ్ మీద పెట్టుకోండి ఇప్పుడు ఇలా మరుగుతున్నప్పుడు చింత గుజ్జు మీద ఇలా ఒక తెప్పలా వస్తుంది దీన్ని తీసేసేయండి ఇప్పుడు మనం తీసుకున్న బెల్లాన్ని ఇందులోకి వేసేసుకోండి బెల్లం కరిగేలాగా నెమ్మదిగా తిప్పుతూ ఉండండి బెల్లం అంతా కరిగిపోయింది చూడండి ఎక్కడా బెల్లం ముక్కలు లేకుండా మొత్తం బెల్లము చింతపండు గుజ్జులో కరిగిపోయింది ఇలా ఒక రెండు నిమిషాల పాటు మరగనివ్వండి మనం పులిహార చేసుకుంటున్నప్పుడు చింతపండు గుజ్జు చేసుకుంటే చేసుకుంటాం కదండి దగ్గరగా థిక్గా వస్తుంది కదా ఆ టైప్లో వచ్చేంత వరకు ఇది మనం మరగబెట్టుకోవాలి ఒక ఐదు నిమిషాల తర్వాత ఈ ఎండు కారం నువ్వేసి కలపండి ఒక నిమిషం పాటు కారంతో పాటు ఈ గుజ్జుని ఉడకనివ్వండి ఇప్పుడు ఈ చాట్ మసాలాని కూడా ఇందులో వేసేసుకోండి ఇది కూడా గుజ్జులో కలిసేలాగా కలిపేసుకోండి మొత్తం గుజ్జులోకి కలిసిపోవాలన్నమాట ఎక్కడ ఉండలు లేకుండా జాగ్రత్తగా కలుపుకోండి ఇప్పుడు గుజ్జు దగ్గర దగ్గర పడుతుంది చూడండి కొంచెం థిక్గా వచ్చేలాగా ఫ్లేమ్ని కొంచెం పెంచుకోండి ఇలా కలుపుకుంటూ పక్క సైడ్లకు ఇట్లా థిక్గా అంటుకుపోతూ ఉంటుందండి దాన్ని తీసేసుకుంటూ ఉండండి లేకపోతే మాడు వాసన వస్తుంది దీనికన్నా ఇంకా కొంచెం థిక్గా వస్తే కరెక్ట్గా మన రెడ్ చట్నీ రెడీ అయిపోయినట్లన్నమాట చూడండి గుజ్జు అంతా కూడా దగ్గరగా వచ్చేసింది బుడగలు కూడా వచ్చేస్తున్నాయి ఇప్పుడు ఇది కరెక్ట్ స్టేజ్కి వచ్చేసింది అనమాట ఇప్పుడు స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకొని దీన్ని చల్లారనివ్వండి ఇప్పుడు మన స్వీట్ రెడ్ చట్నీ రెడీ 